Dopo essere stato per breve tempo un membro di Die Brook, Nold intraprese una strada indipendente. La sua produzione fu diversificata e includeva paesaggi espressionisti e scenari marini, stampe, sculture e fiori ad acquerello. Ma forse le sue opere più originali sono i dipinti religiosi che trasmettono emozioni intense grazie alla distorsione grottesca e ai vividi colori. L'ultima cena impiega il rosso sangue, il blu, il giallo e il bianco per rappresentare Cristo e i dodici apostoli che si raccolgono intorno a un'unica fonte di luce che illumina i loro lineamenti e le loro espressioni. Uno dei grandi spiriti liberi dell'arte, Clay adottava metodi anticonvenzionali e gioiosamente lasciava libero sfogo alla sua immaginazione. Dopo aver iniziato la carriera come acquafortista sviluppò un raffinato senso del colore e in molte sue opere conseguì un delicato equilibrio tra astrazione e rappresentazione. Sebbene a prima vista l'opera possa apparire completamente astratta, suggerisce in maniera stravagante un palloncino che vola sopra i tetti. L'artista olandese Piet Mondrian fu una figura essenziale per lo sviluppo dell'arte astratta. Eliminò gradualmente ogni elemento rappresentativo per approdare a uno stile di purezza geometrica, limitandosi infine a linee dritte, angoli retti e ai colori primari, con l'aggiunta del bianco e del nero. Composizione seconda, in rosso, blu e giallo, mostra l'equilibrio teso e raffinato che Mondrian era in grado di raggiungere con mezzi così elementari. La sua arte ebbe grande influenza sul design commerciale, così come su altri artisti. Sebbene oggi sia un'immagine molto amata, all'inizio il dipinto destò accese polemiche, poiché da alcuni venne considerato una crudele caricatura di una coppia di semplici contadini. Di fatto i modelli, rappresentati di fronte a una fattoria dotata di una finestra a sesto acuto, erano la sorella dell'artista e il suo dentista. Il regionalismo praticato da Grant Wood fu parte di un più ampio movimento noto con il nome di American Sheen, del quale il più importante esponente è Edward Hopper. L'artista creò un peculiare mondo visivo malinconico, ricavando i suoi soggetti dalla banale vita quotidiana che lo circondava come motel, stazioni di benzina e bar. Tipicamente i suoi dipinti evocano quella che definì la solitudine di una grande città, come nel suo capolavoro più celebre, Night Oaks. L'opera raffigura una cena tarda notte in un angolo buio della città e rappresenta quattro figure che si vedono attraverso la grande lastra della vetrina. Lo scultore americano Calder è celebre per aver inventato un tipo di scultura astratta dai movimenti liberi chiamata mobile. I mobile sono generalmente costituiti da forme piatte di metallo leggero sospese a un filo e mosse da correnti d'aria. Calder realizzò i primi esempi di piccole dimensioni all'inizio degli anni 30, ma in seguito lavorò a grandi opere come Grande Rosso, largo circa 3 metri. Uno dei pittori più ammirati della sua epoca, Richter ottiene pari successo sia nell'arte astratta sia in quella figurativa ed è associato in particolar modo all'uso del fotorealismo per evidenziare la relazione che lega la pittura alle fonti fotografiche. Donna che scende le scale rappresenta un'elegante donna in abito da sera. L'opera imita uno scatto fuori fuoco dai dettagli indistinti. Di origini bulgare ma cittadino statunitense dal 1973, Cristo divenne celebre per la tecnica chiamata empacchettage, che prevedeva l'impacchettamento degli oggetti in tele, plastica o altri materiali. Comincia nel 1960 con oggetti di piccole dimensioni, per poi passare a grandi edifici pubblici. Running Fence, una collaborazione con la moglie Jean-Claude Denat, è uno schermo di tessuto alto 5,5 metri che percorre la California settentrionale per ben 40 km. L'installazione è durata due settimane, incluse il cielo, l'oceano e le colline e mirava a sollevare le questioni della libertà e del limite. L'americano Julian Schnabel è forse l'esponente più rinomato del neoespressionismo, uno dei movimenti dominanti negli anni Ottanta, specialmente negli Stati Uniti, in Germania e in Italia. I dipinti neoespressionisti sono generalmente grandi e imponenti e prevedono un trattamento molto grossolano dei materiali e tematiche oscure e tetre. 
Talvolta vengono inseriti oggetti in spessi strati di pittura, come nel caso del vasellame rotto che ricopre Humanity Has Sleep. Il dipinto raffigura un arcangelo che brandisce una spada al di sopra di una zattera con due teste, una delle quali priva di caratteri distintivi. Il più celebre artista della Young British Artist, Hearst, emerge nei primi anni 90 e si occupa di aspetti fondamentali dell'esistenza umana, dimostrando una particolare preoccupazione per la fragilità della vita e l'irrevocabilità della morte. Fuori dal gregge è composto da un contenitore dalle pareti di vetro riempito con una soluzione trasparente di forma aldeide nella quale compare un agnello morto nell'atto di saltare allegramente. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.